Le grandi case d'asta nazionali e internazionali sono sempre più importanti. Rappresentano infatti gli attori principali del cosiddetto mercato secondario e quindi quel mercato che si fonda sui valori artistici già affermati. Come vedremo però, ormai sono anche molto attive dal punto di vista del lancio dei nuovi artisti. Rispetto a queste case d'asta, infatti, che sono vere e proprie aziende, vale appunto lo stesso discorso che abbiamo tenuto rispetto alle grandi gallerie, ovvero anche loro hanno una continua e frenetica necessità di aggiornarsi. Se vi interessa approfondire l'argomento, vi linko il video qui sopra. Le case d'asta, dal punto di vista del mercato dell'arte, sono sicuramente il fattore più indicativo rispetto all'andamento quantitativo del mercato. Per quanto invece riguarda le quotazioni, degli artisti, come vedremo non sono sempre troppo credibili. Le due principali case d'asta a livello mondiale, penso che le conosciamo un po' tutti, sono Christis e Sotheby's. Giusto per dare qualche cifra, per far capire di cosa stiamo parlando, citerò delle cifre che si trovano all'interno del testo di Francesco Poli, che è il testo da cui sto estraendo la maggior parte delle informazioni, che si chiama Il sistema dell'arte contemporanea, edito dalla terza. E Poli ci dice che dal 1980 al 1988, quindi in otto anni, il fatturato di Christie's è passato da 573 milioni di dollari a 1 miliardo 548 milioni, mentre quello di Sotheby's è passato da 420 milioni a 1 miliardo 400 milioni di dollari. È più o meno nello stesso periodo, sempre Polici dice che le vendite di Christie's sono in generale a livello quantitativo quintuplicate, mentre invece quelle di Sotheby's si sono moltiplicate per nove volte. Ovviamente l'escalation dei prezzi di alcune opere risulta un fattore importantissimo, perché soprattutto in un'epoca in cui pare che l'unico valore realmente riconosciuto a livello globale sia il denaro, sapere che un'opera di Barnaba è stata quotata 500 milioni di dollari è inevitabile che generi un interesse collezionistico su scala globale su quell'artista. Come sappiamo, alcuni quadri di artisti anche viventi a volte hanno raggiunto delle quotazioni altissime. Voglio evitare un elenco sensazionalistico al riguardo, però sappiamo tutti più o meno di che cifre parliamo. Poi sono dati che potete ottenere tranquillamente con una banale ricerca su Google. In ogni caso queste quotazioni ovviamente fanno un po' sorprendere, soprattutto quando si tratta di artisti ancora viventi e quindi magari dal punto di vista economico l'unicità e la rarità dell'opera si comprende fino ad un certo punto. Poli però nel suo libro ci dice una cosa importantissima, almeno che io ritengo importantissima, ovvero che il collezionismo di arte contemporanea, soprattutto di artisti ancora viventi, è diventato negli ultimi tempi ideologicamente più funzionale rispetto al collezionismo dell'arte antica. Infatti diventa un segno di distinzione per chiunque voglia crearsi uno status di persona di dignità culturale, dinamica e anche alla moda. Per quanto riguarda poi sempre le aste, c'è un fenomeno tipicamente italiano che è quello delle televendite. Ovviamente si parla di aste di medio e basso livello, non paragonabili ad esempio a Christie's. La grande capacità di queste televendite è ovviamente il fatto che entrano tramite il mezzo televisivo direttamente nelle case delle persone e quindi riescono ad avere un bacino d'utenza piuttosto ampio. C'è quindi la capacità di coinvolgere un grande pubblico, magari anche spettatori che tutto sommato sono un po' al di fuori del mondo dell'arte. Poli sostiene che grazie a un marketing martellante e anche alla capacità di vendita di alcuni personaggi, queste aziende sono riuscite a piazzare anche a migliaia di euro opere tutto sommato molto scadenti. In ogni caso, ritornando a quello che ci interessa maggiormente, ovvero le case d'asta di spicco, il modo migliore per considerarlo, anche forse in maniera impropria, è quello di considerarle come una sorta di borsa dell'arte. Borsa ovviamente inteso in senso finanziario. E devo dire che non penso sia un caso che per parlare e indicare i valori artistici più alti si utilizza l'espressione blue chips, che è un'espressione tipicamente della borsa. Ovviamente però va considerato che gli stock e le azioni delle aziende siano tranquillamente interscambiabili cosa che invece non avviene per quanto riguarda l'arte. Come detto però si deve sempre maneggiare con cura quelle che sono le quotazioni di una casa d'asta, perché quest'ultime per proteggere i propri investimenti utilizzano manovre più o meno lecite, o anche soltanto per raggiungere gli obiettivi prefissati. Va considerato infatti che proprio come le grosse gallerie di cui avevamo parlato, anche le grandi case d'asta hanno la capacità di influenzare moltissimo proprio a livello politico e di relazioni tutto il mondo della 
dell'arte e che quindi riescano a fare mercato. Le case d'asta hanno interesse, come ovvio, a generare un clima euforico di interesse speculativo e ciò avviene molto spesso anche attraverso l'occultamento di eventuali dati negativi. Giusto per citare un caso che divenne clamoroso, nel 1987 un quadro di Van Gogh, Le Iris, fu battuto per 54 milioni di dollari. E fin qui tutto molto bello. Peccato che poi venne fuori che il compratore, ovvero l'australiano Alan Bond, spero sia giusta la pronuncia, fosse stato finanziato per metà del prezzo dell'opera dalla casa d'asta stessa. È come se non bastasse poi, per insolvenza del compratore, l'opera divenne di proprietà della casa stessa. Un ruolo poi fondamentale in questi contesti è quello dei battitori, che utilizzano moltissime tecniche per far sì che si generi l'euforia necessaria al rialzo continuo dei prezzi, in modo tale da raggiungere gli obiettivi prefissati che normalmente vengono decisi precedentemente insieme al venditore. Tra le tattiche più utilizzate ci sono le false chiamate, ma anche l'annuncio di offerte per delega. Spesso poi avvengono addirittura delle false vendite, che servono magari sia per proteggere magari le quotazioni di un artista, sia per alzare i prezzi di alcuni lotti, oppure semplicemente per pompare le quotazioni generali di uno stesso artista. È ovvio che poi per pompare le quotazioni di un determinato artista non si può soltanto ricorrere a questi mezzi, ma bisogna comunque lavorare anche dal punto di vista della promozione artistica, soprattutto attraverso testi critici, mostre in tutto il mondo, e quindi muoversi in generale all'interno di tutto il sistema dell'arte contemporanea internazionale. Ed ecco perché arriviamo a quello che dicevamo all'inizio del video. Le case d'asta sono sempre state i maggiori attori del mercato secondario e il mercato secondario è sempre stato il mercato dei valori già raggiunti, dei valori storicizzati. Quando un'opera finisce all'asta normalmente è perché l'autore è già ben considerato. Molte volte invece le aste vengono utilizzate proprio per lanciare nuovi artisti e questo avviene soprattutto quando ci troviamo all'interno di strategie a breve termine di cui abbiamo parlato sempre nel video che vi ho linkato precedentemente a inizio di questo video. Seyen Westphal, spero che la pronuncia sia corretta, responsabile del settore di arte contemporanea di Sotheby's, ha dichiarato quando ho cominciato nel 1990 non ci occupavamo mai di qualcosa che fosse al di sotto dei dieci anni. Ora il minimo è due anni. Bene, siamo arrivati alla fine del video, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così mi raccomando non dimenticate di mettere mi piace e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale in modo tale da rimanere anche aggiornati rispetto a questa serie di video sull'arte contemporanea. Noi ci vediamo sempre qui su Etica Artistica per il prossimo video. Ciao!